നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രൗഫൂട്ട് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ഈ ക്രൗഫൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂളിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഭാഗമാണ് അത് ഏതിൻ്റെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഭാഗമാണ് അത് ഈ ക്രൗഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെപ്ത് മൈക്രോമീറ്റർ ഇസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെപ്ത് മൈക്രോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് ചിസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിംഗ് മെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് അതായത് ഈ ചെയിൻ ഡ്രില്ല് ഉണ്ടല്ലോ റൗണ്ട് ഡ്രില്ല് ആ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ആ മെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കുറേ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ആ നടുക്കിലുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിസലിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഡെബ് ചിസൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റൽ റിംഗ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഓഫ് ടൂൾ ഹാൻഡിൽ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ വുഡൻ ഹാൻഡിൽ ഈ വുഡൻ ഹാൻഡിലിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ ഒരു മെറ്റൽ റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ റിങ്ങിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ റിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഈ വുഡൻ ഹാൻഡിൽ ഡാമേജ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു റിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് തലപ്പിൽ ആ റിങ്ങിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫിറുൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടോളറൻസ് സോൺ ഓഫ് ഹോൾ വിൽ ബി ബിലോ ദി ടോളറൻസ് സോൺ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോളറൻസ് സോൺ ഓഫ് ഹോൾ ഉണ്ട് അതായത് ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണിനേക്കാൾ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഇൻ്റർഫ്രൻസ് ഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതായത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കി ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഫാസ്റ്റിനിങ് ടാപ്പേർഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ടാപ്പേർഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പറ്റിയ കീ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിന് പറ്റിയ ഏതാണ് വുഡ് റഫ് കീ ആണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പേർഡ് ഷാഫ്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നെ ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഓവർ കട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ ഓവർ കട്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ ഗിവൺ ബിലോ അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാർഡ്നെസ് കളർ മാലബിലിറ്റി ടെൻസിറ്റി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ബി ആണ് കളറാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് പഞ്ച് വിൽ ഗീവ് എ ഗുഡ് പഞ്ച് മാർക്ക് ഫോർ സീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് പീസിന് മേലെ ഒരു പഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട്
റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഉണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായ ഡയോഡുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് ആറെണ്ണമാണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കളർ ഓഫ് അസറ്റ്ലിൻ സിലിണ്ടർ ഇൻ ആൻഡ് ഓക്സി അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഓക്സി അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ അസറ്റ്ലിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് മെറൂൺ കളർ ആണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഈസ് ഡാഷ് അത് സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ ഫോർ ടു സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ സിലിണ്ടർ വാൾ ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെയും ഈ സിലിണ്ടർ വാളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ആകുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ചെറുതായിട്ട് ലീക്കേജ് ആവും ആ ലീക്കേജ് ആവുന്ന ഗ്യാസിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പവർ ഇൻറ്റർവേൽ ഓഫ് ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഈസ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ്റെ പവർ ഇൻറ്റർവേൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ കമ്പഷൻ പവർ എക്സോസ് ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റോക്കുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ നാല് സ്റ്റോക്കുകളിലൂടെ അത് എത്ര ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും സോ ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ ആൻഡ് മെയിൻ ജേണൽ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ജേണലിൻ്റെയും നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെയും ആക്സിസ് നമ്മളുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്താ പറയുക ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്നാണ് പറയുക ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ലാക്ക് ഓഫ് ടാപ്പിഡ് ക്ലിയറൻസ് വിൽ കേസ് ഡാഷ് അതായത് ടാപ്പിഡ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാൾസ് ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി ക്ലോസ് വാൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ആവില്ല സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസീവ് ബാക്ക് ലാഷ് ഓഫ് ഓയിൽ പമ്പ് ഗിയേഴ്സ് വിൽ കേസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഗിയേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ബാക്ക് ലാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും റെഡ്യൂസ് ദി പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി കേസ് ഓഫ് എക്സസീവ് എൻ പ്ലേ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് പ്ലേ ഉണ്ട് എൻഡ് പ്ലേ അത് എക്സസീവ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ ഔട്ട് ത്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് അതായത് ത്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡാമേജ് സംഭവിക്കും ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലാപ്പിംഗ് അബ്രസീവ്സ് ആർ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ലാപ്പിംഗ് അബ്രസീവ് ഉണ്ടല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്പിംഗ് അബ്രസീവ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സിലിക്കൻ കാർബൈഡ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ബോറോൺ കാർബൈഡ് ഈ മൂന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ആൾ ഓഫ് ദിസ് ഈ മൂന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ത്രീ വേ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ കൺവേർട്ട്സ് ഡാഷ് അത് നമ്മുടെ ത്രീ വേ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് ആ കൺ കൺവേർട്ടർ എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതൊക്കെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സി ഒ എച്ച് സി ആൻഡ് എൻ ഒ എക്സ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ സി ഒനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താവും സി ഒ ടു ആക്കും എച്ച് സിനോ എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് മാറ്റും എൻ ഒ എക്സിനെ നൈട്രജനും ഓക്സിജനായിട്ട് സെൻഡും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻഡ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബോർ ആൻഡ
ന്യൂമാറ്റിക് ഗവർണർ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂമാറ്റിക് ഗവർണറിലെ എൻജിനിലോട്ട് പോകുന്ന വാക്വം പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വാക്വം പൈപ്പ് ബ്രോക്കൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും എൻജിൻ ആറ്റ് ഫുൾ ആർ പി എം എൻജിൻ എന്തെങ്കിലും ഫുൾ ആർ പി എമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ഫോർ റിമൂവിംഗ് ടാപ്പർ ഷങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ടാപ്പർ ഷങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ മോർ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സിലിണ്ടർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ആ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള പിസ്റ്റൺ ഏതാണ് എന്നാണ് കുറച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ സ്ലിപ്പർ പിസ്റ്റൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പിസ്റ്റന് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേസ്റ്റ് ഗേറ്റ് ഈസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് വേസ്റ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ടെർബോ ചാർജറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ഡാഷ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എൻഒ എക്സ് എമിഷൻ അതായത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ലോക്കിൻ സ്ക്രൂ ഓഫ് വെർണിയർ കാലിബർ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് വെർണിയർ കാലിബറിൻ്റെ ലോക്കിൻ സ്ക്രൂവിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് തമ്പ് സ്ക്രൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസൊലേറ്റ് ദി ഫയർ ഫ്രം ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബൈ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫയറിനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരേപോലെ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് സ്മൂത്തറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് വിൽ ഷോ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് ഉണ്ടത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജിൽ എന്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് എൻജിൻ കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓൾ സെൽഫ് അലൈനിങ് കമ്പോണൻറ്റ് വിത്ത് ത്രെഡഡ് ഹോൾ നമ്മുടെ ത്രെഡഡ് ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ത്രെഡ് ഹോളിനകത്ത് സെൽഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്രൂകൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂവിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് അതിന് കൗണ്ടർ സിങ്ക് സ്ക്രൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ സിങ്ക് സ്ക്രൂ ആണ് അങ്ങനെ സെൽഫായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിസൽ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കട്ടിങ് കീവേ ആൻഡ് ഗ്രൂസ് അതായത് നമ്മൾ കീവേസും ഗ്രൂസും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിസലിൻ്റെ പേരേത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കേപ്പ് ചിസൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആക്ച്വൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഐ എച്ച് പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹോസ് പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു ടെസ്റ്റ് ദി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിംഗ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റാറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്